உண்ணும் உணவுக்கும் உணர்வுகள் உண்டு அதில் உப்பும் உறப்புக்கும் என்றும் உரிய இடம் உண்டு ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம உப்பு முறப்பும் சேனல்ல ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் இந்த ஸ்வீட் வீட்டில் செஞ்சதுன்னு சொன்னால் யாருமே நம்ப மாட்டாங்க அந்த அளவு ரொம்ப டேஸ்டாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த ஸ்வீட் செஞ்சிடலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுட்டு அதில் அரை கப் அளவு டெசிகேட்டட் கோகோனட் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண முந்திரி பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கொஞ்சமாக ஏலக்காய் தூள் இது கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டன்ஸ்டு மில்க் இதையும் சேர்த்துக்கலாம் இதையெல்லாம் ஒரு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டெசிகேட்டட் கோகோனட் அண்ட் கண்டன்ஸ்டு மில்க் இது ரெண்டுமே வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படின்ற வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் தேவைப்பட்டால் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் அப்புறமா அதே பேன்லையே ஒரு கப் டெசிகேட்டட் கோகோனட் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததா ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கண்டன்ஸ்டு மில்க் சேர்த்துட்டு இது கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவு ரோஸ் மில்க் எசன்ஸையும் சேர்த்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிடலாம் கோகோனட் லட்டு செய்கிறதுக்கு தேவையான மிக்சர் நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஒயிட் மிக்ஸ்லேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்து சின்ன சின்ன பால்ஸாக ரெடி பண்ணி தனியாக வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ரோஸ் மிக்ஸ்லேருந்து கொஞ்சமாக எடுத்துக்கலாம் உள்ளங்கையில் கொஞ்சமாக நெய் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க இப்போ இதில் நம்ம சின்ன சின்னதாக ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ஒயிட் கலர் பாலில் இருந்து ஒன்று எடுத்து வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றி க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ இதை நல்ல லட்டு மாதிரி பிடிச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி மீதி இருக்க எல்லாத்தையும் செஞ்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக இந்த லட்டு மேலே கொஞ்சமாக டெசிகேட்டட் கோகோனட்டை தூவிக்கோங்க அப்புறமா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண பிஸ்தாவையும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்கும் போதே சாப்பிடணும்னு தோணும் குட்டி பசங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்வீட் ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பா இந்த ஸ்வீட் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க நம்ம சேனல்ல உள்ள வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்